Gas, la Suzuki GS500 al paredón. Muchos dicen que es la moto más indestructible del mercado. Un motor todoterreno inmortal que viene a defenderse. La moto que todo el mundo quiere para viajar. Pero hoy vamos a hacer llorar la Suzuki GS500. Solamente aquí, pulgar agonía. Es una chimba de moto, nada que hacer. Vendo la re y me compro una GS500. No hay nada que hacer, la mejor moto del mundo. This is how we fucking buy. de 500 señores y hoy vamos a hacerla llorar tenemos dos hermosas muñecas acá hay un montón de gente mirándome nada más que el club de gs 500 oh, yeah. ¿Sí? un aplauso, un aplauso. <risa> tenemos un problema y es que ellos vienen a defender su moto y yo la voy a hacer llorar en frente de ellos comencemos básicamente por lo estético no vamos por acá le invito a camilo a mostrar un clásico clásico de la GS500 esta es modelo 95 creo que observen su estética es una moto bastante pues clásica el tablero circular metálico espejos redonditos quiero observen el chasis muy sencillo con todo atornillado bicilíndrica es una moto del 95 bien bacano o sea, felicitaciones para el diseño del 95 ahora los invito a el modelo 2018, ¿cierto? Lo último, Suzuki dice, uy, les tenemos la recontra hiper mega chimba de GS500. Es la misma moto. No, 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 mentira, no, no es la misma moto. Ellos dicen que no, no. Tiene un plástico acá. De... No, 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 mentira, sí. Tiene la colita un poquito más abierta y tiene un huequito acá, o sea, todo. No. Un huequito ahí con un taladrito y tal. Ay, los espejos se ven. Le pusieron uno, parece como de imitación china de una de la ninja. Listo, bien, listo, perfecto. El maletero para hacer la viajera es una moto de viaje interesante. Quiero que tengan cuidado, señores. En el que usted compre una GS500, sepa muy bien qué modelo es el que está comprando. Una 2018 viene con unas adecuaciones internas como para que usted ahorre un poquitico de gasolina. Pero si usted ya se baja de una 2003 hacia abajo, tiene que tener cuidado porque estas bellezas tragan. Consumen las medias, los boxers. Hasta lo de la moza se lo están tragando y ustedes tocan aguantar frío todas las noches. No, marica, yo no puedo con tanta gente. Esta moto tiene un problema, un problema gravísimo. Mejor dicho, diría que es petardísimo. De... Comenzaron rajándose. No acepto que una moto de este cilindraje siga teniendo un motor sin refrigeración. Es un motor refrigerado por aire. Usted en un trancón esta vaina le va a quemar hasta los huevos del desayuno siguiente. O sea, es una... Una moto muy, 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 muy viajera. Escasamente lo pensaron para la ciudad. Entonces, no tiene radiador, lo que hace que la moto se caliente muchísimo. Ahí mismo usted empieza a sufrir. Y lo mismo que estas moticos en ciudad. Un, un trancón en carretera, usted por allá en Girardot. Un es que calienta en mil, en mil o por allá. Uy, un infierno esa vaina y usted asándose. <risa> Tenemos un problema con el clor. Acá, con esta belleza. Tiene un problema la GS y es que el embrague cuando se calienta se pone muy duro. Y no solamente acá, sino que no le entran los cambios muy bien. Y usted en este llega al semáforo así después de un trancón el berraco y se y briegue. Ay, ay, y dijo que usted ve a esos manes que no sabe si están contentos o con su moto o no, que está arriba, para abajo. Para arriba, para abajo, allá en los semáforos. Y le da uno pena y prefiere tener el adentro. <risa> Suspensión trasera, señores. Tenemos un problema con la suspensión. La suspensión es muy blanda y usted cuando pone una curva o la exige realmente, la moto empieza a brincar y parece un cangurito. La suspensión no es graduable, es sencilla, básica y usted simplemente tiene que aguantarse lo que le ofrecen acá desde 1989. ¡Sí! ¿Una moto tan vieja? ¡No! <risa> ¡Es tardísima! ¡No! <risa> Tenemos otro problema con el motor. Es un motor que consume aceite, a él le encanta. Es un motor que genera mucha temperatura y por lo tanto absorbe el aceite. Y usted tiene que estar en la jugada revisando el aceite siempre. Va a salir de viaje, revise. Usted llega de su casa después de un viaje largo, de un trancón o una semana de trabajo, revise el aceite porque puede generarle que su motor sufra. Y como tiene un tablero impresionantemente moderno, 
cierto, hablemos, miremos desde el 2018, vea. Es un tablero increíble que no hace ni testeo. Vamos a hablar de que es un tablero muy básico. Al que le guste la clásica, pues eh, se puede comprar eso. Pero una 2018 donde no te muestre ni la temperatura del motor, no le muestre los cambios, no le muestre nada digital, hay que empezar a mirar Suzuki, qué es lo que estás ofreciendo. Es cierto que es una moto clásica, es cierto que es una moto para mantener la línea que llevan desde hace muchísimos años. Lo bueno quizás se pueden conseguir muchos repuestos muy fácil, pero hay que mirar cómo modernizamos esto. Hay unas marcas que están dando pasos agigantados y ustedes simplemente se quedan sentados vendiéndole la misma vaina a todo el mundo. Ustedes dirán que yo sí que juego con la iluminación. Pero les tengo la luz de una mesita de noche. Vea, mire esto. ¿Ustedes creen posible que le vendan a usted una iluminación de estas? Díganme si es buenísima la iluminación en la noche. En carretera es buenísima. Imagínense ustedes andando por la carretera. Oh, voy a poner mi salta. Uy, impresionante. Que es ciego, hermano. Absurdamente malo. Malo, petardísimo. Denle pena a Suzuki presentar una vaina de estas. Muchachos, tengan mucho cuidado. En una caída con una GS500, lo primero que va a recibir el golpe son las tapas del motor. Tanto esa como la del otro costado se van a romper. Y cada una no baja de unos 300 mil pesos, 100 dólares. Que tampoco es tan costoso. Pero de todos modos, usted tiene que invertirle en un slider porque no le venden nada. Simplemente hágale. Mire esta tapita, mire. es que básicamente lo único que le agregaron, le dijeron en el diseño, el diseñador de Suzuki dijo, uy, vamos a hacer algo que la haga ver súper deportiva. No, si sí, tapemos el chasis, que es lo que se ve feo. No, pongámosle un plástico, vean, no, se lo pusieron espectacular, vean. Increíble el diseño de Suzuki. No han hecho mayor cosa con esta moto desde que la iniciaron. Y aún así siguen vendiendo mucho porque es una moto con unas muy buenas prestaciones, nada más. Tenemos un problema. Sí, ustedes dirán que esta moto es cómoda. Sí, efectivamente parece cómoda acá atrás. Pero para hacer una moto de turismo y una de viaje es muy incómoda para más de cuatro horas. Entonces lleva acá en esta silla, sí, aparentemente es cómoda, pero el material de la última, el material de la tela es muy duro. Mire, ¿ven? Sí, es blandita, pero después de usted mucho tiempo, cuatro horas, encima de esta moto, olvídalo. No pueden funcionar. Es más, es más cómoda la versión antigua que esta. Esta porque ya la modifican, pero la, mo la cojinería antigua es más cómoda que la última. Hay que tener cuidado cuando ustedes la compren, miren, llévese. Usted es mujer pato que está a punto de comprar su esposo o novio una GS500 y se va a ir de viaje y sueña con ir hasta Cartagena o ir a la costa o a otro país. Tenga mucho cuidado porque testelo, testelo, testelo. Además de esto, tenemos un problema y es esto. Las mujeres suelen andar con tacones. Y miren como yo tengo mi pie encima del exhausto. No va a durar mucho tiempo ese exhausto con ese posa pie a tan solo 2 centímetros. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Cuando usted coloca el pie en esta posición, el tacón empieza a rasgar y a aruñar. Mira, ya está rasguñado, vea. Está, está doble carburador. Estamos hablando de consumo de 70 o 65 kilómetros por galón. Una 600 me está haciendo... ¿Cuánto es una 600? Una R6 me está haciendo alrededor de los 60 kilómetros por galón. Y una... Pero es full inyecto. Es que es full inyecto. Es el problema de tener motos con diseño viejo. Doble carburador. ¿Cierto? Sí. O sea, usted le ve el lado bueno, pero es que es doble carburador, vea. Yo le doy un lado malo, pero es que no es que es carburada. Pero tienes que tener en cuenta que la otra full injection está haciendo un consumo de 70 kilómetros por galón. Esta tiene doble, carbu doble carburador y tiene un consumo de 70 kilómetros por galón en un promedio. Pero es 500 kilómetros cúbicos. Ahora hablemos de que yo quiero una moto que ande más y tengo una de 500 centímetros cúbicos. Estamos hablando de un, estamos hablando de un consumo. Por eso, pero es que hay prestación versus prestación. Ah, ok, listo. Entonces, mire, así de manera hasta que no mal, pero es en serio. Bueno, pero ya, ¿para qué? El peso de qué, el peso de qué. El peso de, la, de, 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 de cada moto. ¿Cuánto pesa esta y cuánto pesa una R6? El peso de la, el, el peso de la, de, de la Por eso ya consume menos la R6. No creo. Pero no, no creo. Pero es que no, 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 creo. O consume igual la R6. No creo. Pues no, no. Consume igual una R6 que esta. No, como va a consumir igual, no, no, acá. No, no, acá. No, no, sino, sino que la diferencia es que para hacer carburada, eh, para hacer carburada no consume. Para hacer carburada, no consume. Es una, una bendición. Ah, es una bendición que sea carburada. No, no, que no consuma tanto. Ah, la sí. Quiero mostrar algo 
desastroso y finalmente acá todos sé que me van a decir que sí es lo más feo horrible de esta moto efectivamente señores tengo que decir que es esto la pena es una vaina asquerosamente horrible si sí, está bien feito ¿eh? todos me dicen y me miran rayado mirenlos en la toma a punto de cascarme ¿sí? no 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 es muy lindo el exoto el exoto es bonito no no estoy hablando de motos originales motos originales donde el stop y este es el nuevo Mire esto. Este se le cree, mire, este es el japonés. No sé si le creo que sea original. Pero ese es todo Suzuki, ¿qué les pasa? Algo que sucede cuando usted lleva pasajeros y ojalá sean par gorditos. O una pasajera normalita. Y usted va de viaje y va soplado y llega a un reductor de velocidad. Sucede que esta suspensión es tan mala que le manda la moto hacia el suelo y tome su golpe en la salida de la tubería del exhausto, en el header, y lo rompe. Y el caballete también, le pega el caballete. Tienen que tener mucho cuidado cuando usted anda toda loca, como una loca, toda loca. Toda loca. Y anda mandando besitos. Pues así. Con gapitas de naranjas y todo. Ojo oh, muchachos, esta es mi opinión personal, nada más, y de pulgar. No, ay, que, ay, que, ay, que lo vamos a demandar, chupa, papá, está esperando la demanda. Y nada que llega a la demanda, señores. Y si no quieren que vaya a convenciones, a eventos, pues se olvidan. Yo pago y entro y los hago llorar, porque no me importa lo que ustedes opinen. Es que aquí en Pulgas decimos la verdad Les vamos a dar claro y en su cara Cuál es la verdad de las motos en Colombia Me parece el colmo que nos nieguen la entrada a los eventos Solamente porque decimos la verdad Y ahora sí estamos haciendo llorar las marcas como quería Me preguntan Oye Erickson, Arias Erickson, ¿comprarías una GS500? Tengo que decir sí. enfrente de este club ¿Qué? Que no la compraría ¿Lo he dicho? Una partida no Bueno, repitámosla Que le quedó gustando que se le botaran tantos hombres encima Ericsson, ¿comprarías una GS500? Pues tengo que decir enfrente de este club que no la compro, me parece una moto petardísima, muy vieja, un diseño bastante se me dio que una vaina muy sencilla algo que de verdad no me parece que funciona corra es una porquería ya saben muchachos tienen que suscribirse por acá hay un botoncito rojo donde lo ven ustedes donde ven el botón ustedes dice guru está este lado no es este lado está este lado no es más las voy a poner a este lado el botón queda a este lado es un botón rojo, oprímalo para suscribirse Acá hay una campanita Que cuando usted lo oprime, ahí sale una manito así ¡pum! Y hay una campanita Que usted la oprime y vibra Esa es lo que hace, es avisarle Cuando subimos un increíble video Solamente aquí en Full Gas Pero ya saben muchachos, suscríbase, denle like y comparta Esto es Full Gas Hoy desde aquí, con esta partida de groseros gamines Después es Full Gas Su truque es el 500 ¿Dónde está su gente 500? This is how we fucking fight. Muchísimas gracias al club de GS500 Colombia que está aquí en Pulgas presente y hoy nos permitieron hacer esta llorada bastante sufrida eh, después de correr 4 kilómetros. Eh, pues que quiero que invite a la gente al club. El Diego González los va a invitar. Ah, simplemente quería invitarlos a que todo el que tenga una GS500 acá en Bogotá o en Colombia busquen las redes sociales, tenemos página de Facebook o puede buscarnos en el canal de YouTube o si no nos reunimos los viernes en la bahía de Lourdes a las 6 de la tarde. Ya saben, acá en la descripción del video está.